হ্যালো স্টুডেন্টস আমি আশা করছি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো আমাদের আজকের আলোচনার চ্যাপ্টার আমাদের ক্লাস সেভেনের ভ্যালু এডুকেশান চ্যাপ্টারের ভ্যালু এডুকেশান বইয়ের চ্যাপ্টার টু এবং চ্যাপ্টার টুয়ের পার্ট টু আমরা আজকে আলোচনা করব পার্ট টু বলতে আমরা গত দিন কিছুটা আলোচনা করেছিলাম এবং আজকে আমরা তার পরবর্তী ভাগটা দেখব তো গত দিন আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে বিভিন্ন ধরনের এই যে খ্যাতের ঔষধ থাকে যেমন ডিডিটি মানে বিভিন্ন ধরনের পেস্টিসাইডস ডিডিটি বিএইচসি এই সব ধরনের যে বিষাক্ত ঔষধগুলি থাকে যেগুলো আমরা খেতে ব্যবহার করি চাষবাসের সময় সেইগুলি অবশ্যই সেই সবজি বা সেই ফলমূলের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং আমাদের শরীরে সেই বিষাক্ত জিনিসটা বা বিষাক্ত ওষুধটা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং আমাদের সেখান থেকে অনেকটাই ক্ষতি হয় তো আজকে আমরা দেখব যে তার পর কি হয় এবং তার পর আরও কি কি করা হয়েছে এবং আরও কি কি হচ্ছে বা হয় আমরা এসব দেখব এবং এখানে আমরা আগের অনেক রিপোর্ট দেখব দুই হাজার ছয়ের দুই হাজার চারের আমরা অনেক রিপোর্ট দেখব কোন কোন জায়গায় কি কি হয়েছিল এবং সেখান থেকে আমরা একটা সাধারণ ধারণা পেতে পারি যে আমাদের যে পরিবেশটা কিভাবে দূষিত হচ্ছে বা বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল বিভিন্ন ধরনের ঔষধের ব্যবহার ব্যবহারের ফলে আমাদের কি কি ক্ষতি হচ্ছে আমরা এইসব কিছু দেখতে পাবো শুরু করা যাক A report brought out in October 2004, 2004 uh, at a report where it was in October 2004, Compromising Our Children, the program was named, but the report was named, Compromising Our Children says that in the European Union exposure of children to chemical has resulted in poor memory, weaker eyesight, lower intelligence and less developed skills in the movement of the body. So, we can see that in this video, we have seen a report in October 2020, Compromising Our Children. And the report has seen that in this video, we have seen a lot of chemicals in our bodies, and we have seen a lot of chemicals in our bodies, সেখান থেকে ওদের কি কি ক্ষতি হয়েছে তো প্রথম ক্ষতিটা হলো পুয়ার মেমোরি পুয়ার অর্থাৎ পুয়ার মানে আমরা সাধারণত বলি গরিব এবং মেমোরি মানে কি মেমোরি মানে হলো স্মৃতিশক্তি তো খারাপ স্মৃতিশক্তি মানে স্মৃতিশক্তিটা কম তারপর উইকার আইসাইট আইটস আইসাইট মানে চোখের জ্যোতি তো সেটা দুর্বল উইক মানে দুর্বল উইকার আইসাইট তো প্রথম হলো হলো স্মৃতিশক্তিটা কমে যায় দ্বিতীয় হলো আমাদের চোখের জ্যোতিটা দুর্বল হয়ে যায় এবং তৃতীয়ত লোয়ার ইন্টেলিজেন্স ইন্টেলিজেন্স মানে মেধা আমরা কে কতটা মেধাবী কে কতটা ইন্টেলিজেন্ট আমরা বলি না তো সেই যে আমাদের যে মেধাটা সেই যে ইন্টেলিজেন্সটা সেটাও লো হয়ে যায় কমে যায় এবং লেস ডেভেলপড স্কেল ইন দি মুভমেন্ট অব দি বডি এবং আমাদের শরীরের যে নাড়াচাড়া বা চলনগমনের যে জিনিসটা আছে সেটাও কমে যায় তো এই ধরনের কেমিক্যালের ফলে কি হয় প্রথমত আমাদের স্মৃতিশক্তি কমে দ্বিতীয়ত আমাদের চোখের চোখের পাওয়ার কমে চোখের যে জ্যোতি আছে সেটা কমে তৃতীয়ত আমাদের মেধা যে আছে সেটাও কমে যায় এবং আমাদের শরীরের মুভমেন্টও কমে যায় আমাদের শরীরের নাড়াচাড়া সেটা কম হয় তারপর সায়েন্টিস্ট অ্যাট দ্য চ্যারিট ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার ইন ব্যারলি ইন ডেসকাভার্ড ইন নভেম্বর টু that exposure to too much noise on the street and work raised the chances of heart attack by nearly 50% for men and even more for women. Tarpor, Duhazar Pache, Cherit University Medical Center, badly name, it had discovered Kora Hoi by it a money, um, Gobeshana Kore Shikanti Gator, follow up to Bear Hoi. যে আমরা যে বাইরে মানে স্ট্রিট যে রাস্তাঘাটে বা আমাদের কাজের জায়গায় এত যে আমরা শব্দ শুনি এত আওয়াজ যে আমরা শুনি সেই যে একটা শব্দ দূষণ আছে সেই শব্দ দূষণের ফলে আমাদের হৃদরোগের সমস্যা আমাদের হার্ট অ্যাটাকের সমস্যা পুরুষদের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশ বেড়ে যায় এবং মহিলাদের মধ্যে আরও বেশি 
Doctors in Delhi said in December 2004 that one fourth of preschool children in the city are suffering from asthma. तार पर दिल्ली ते 2004 शाले एक ता गवेषणार फलाफल देखा किए चिलो जे प्रीस्कूल जे प्राइमरी स्कूले जा रे जे बच्चा रा पौरे छोटो 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 बच्चा रा तादेह चार भागेर मुद्दे एक भाग कर एक भाग बच्चा रा ऐस्था में बस शास्त्रोगेर रोगी तो इखान ते के आम्र एक तो बेसिक आइडिया पाच्ची जे ये थोरोने जी केमिकल गुली बा ये थोरोने जी दूषण गुली आमदेर स्वामजे होए शेगुली थे के आमदेर शास्त्रोटा कतोटा क्रिटिकल एक तो अवस्था आच्छे तार पर अब बोला हुए छे जी ओवर एक्सपोजर टू सन कैन हार्मस ओवर एक्सपोजर एक्सपोजर माने बेरोनो कोनो किचु के एक्सपोज करो द माने शिटा के कोनो एक ता जिनिश के खुले देवा बा शॉकले शामने तूले थोरा जब वो नाम्रा बोली ना जे वो के एक्सपोज करे देवा होता तो और चारा टा और मुखुश शॉकले शामने तूले थोरा तो शेही बेबट्टा होलो जे माने बाहरे आना तो शेही एक्सपोज एक्सपोजर ओवर एक्सपोजर जोखन होय आम्रा जोखन सनलाइटर में थे और तथा आम्रा जोखन रोद्रेर � but spending all our day in closed rooms under artificial light is also harmful. तो जिकहने आम्रा बेशिक खोन जो द शूर्जे रालोर मोते था कि शेटा आमदे जुन्नो खोती कर। किन्तु ठीक ऐकी भावे आम्रा जो द शारा दिन बंधो घरेर मोते था कि ये normal artificial light जालिए माने normal bulb जालिए शेटा वो आमदे जुन्नो खोती कर। we do not get the beneficial effects of the good radiation from the sun. Even if there is air conditioning, the air in closed rooms cannot be as good as the natural air in open except, except uh, perhaps in some areas of our most polluted cities, we need to play and work more in the open air. We need to play and work more in the open air. So, I have to say that अमरा शूट जलाने तो थाकलो आमदें जो नो खोती कर माने थाकले खोती कर बोलते बेशिक कौन थाकले खोती कर शेही कितने देखा जाए शारा दिन बांधो घरे ये रोको में एक टो बाल्ब जलिए थाका टाव खोती कर शेही कितने आमदें जो शूट जलालो थे क्या अमरा जो विटामिन डी पाई शेही विटामिन डी टामरा � शेही जी बातास तो शेठ एक टू बंदो घरे में दे बाता शेठाओ मने शाराखोन बंदो घरे में दे बाता श शेठाओ खोती करा मादे जनो एवं शाधरों ने तो आमादेर देशे ग्रामेगांव जे खोनो देखा जाए जे आमादेर बाहरे बेरी ही काज करते हैं बेशीर भक्षण में बाहरे खोला बाता शे खोला आकाशे नीचे आमादेर बेश तार पर आओ एक है ने बच्चा दे कथा बोला हुआ है जी एक टा इम्पोर्टेन्ट एक टा कथा सम चिल्ड्रन हैव दी हैबिट ऑफ किलिंग एनीथिंग दैट मूव्स किचु बच्चा दे एक टा मूव मने चला फेरा करा तो किचु बच्चा दे एक टा शाबाब आते हैं कोनो किचु चोलते देख ली शिटा का मेरे फेला जब उन्हें एक टा पोका जेते देख ला मिटा के मेरे फेला ये पीपरे एक टा जेते दिला मिटा के मेरे फेला ये एक टा मौसा अच्छा मौसा तो ठीक है चाहे हम लोग मारे या मदर काम होते तो ये रुको मैं एक टा शाबाब एक टा थाके this is not good this is not a good things to do we certainly need to protect ourselves against some insects that spread disease but most living creatures are not harmful to us they are helpful तो ये तो बोला हुआ है छे जे शाधरण तो भावे आमदर किचु को कमा कर थे के निजे दर बातचीन हो ची जेगुली आमदर जो ना खोती कर जब मन मौसा ता आमदर कामों दे अम्ब्रो मौसा के मारे शीतर कोनो खोती नहीं किन्तु बेशीर बाकी तो देखा जाए जे अनेक पो कमा कर बोली था के जेगुली आमदर जो ना भालो शेगुली ख तार पर और बोला हुआ है जब we do not get the full usefulness of some of this होती पर हम रा शेगुली आमदर की भावे शाहजो करते हैं बंग आमदर जनों की भावे लाभ हम रा की भावे उधर थे के लाभवान होई शेट हम रा पूरु पूरी भावे ना जान ले वो किचु एवं पोकमा को राचे जेगुली थे के हम रा अनेक लाभवान होई but it is certain that they help to keep a balance among all the living beings on the planet 
তবে আমরা যে ক্ষেত্রেই বা যেভাবেই লাভবান হই না কেন একটা কথা ঠিক যে আমাদের যে একটা সমাজের মধ্যে বা সমাজের বা যে পৃথিবীর মধ্যে যে একটা ব্যালেন্স আছে যে একটা যে সামঞ্জস্যতা আছে সেটাকে বজায় রেখেছি এই যে পোকামাকড় বা এই যে জীবজন্তুরা যেমন একটা কথার কথা এই আমাদের ঘর দেখা যায় টিকটিকি টিকটিকি ওই দেওয়ালে থাকে ছোট ছোট পোকামাকড়দের খায় তো সেখানে আমরা যদি পোকামাকড় সবগুলিকে মেরে ফেলি তাহলে টিকটিকিটা থাকবে না এবং দেখা যায় যদি টিকটিকি সব টিকটিকিকে আমরা মেরে ফেলি আমরা যদি টিকটিকি যাচ্ছে আমাদের দেখতে ভালো লাগে না বা যে কোনো কিছু একটা মেরে ফেললাম তো সেখানে দেখা যায় যে সে পোকামাকড়গুলি আমাদের অনেক বেড়ে যাবে যেমন আমরা অনেকে বাড়িতে বেড়াল পুষি ইঁদুরকে মানার জন্য তো আমরা যদি বেড়ালটা না থাকে তাহলে আমাদের ঘরে ইঁদুরের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে এবং যদি ইঁদুরও যদি না থাকে তাহলে বেড়ালও থাকবে না তাহলে বেড়াল না থাকলে আবার মানে তার বংশ বিস্তার হবে না এবং এরকম একটা সাম আমি একটা সাধারণ একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম তোমাদেরকে আমি এটাকে লিটারেলি বলছি না তারপর বলা হয়েছে যে সাম পিপল আর ফর ইনস্টেন্স অ্যাফ্রেড অফ স্নেকস এবং কিছু কিছু মানুষ আছে যারা সাপকে খুব ভয় পায় অ্যাফ্রেড অফ স্নেকস স্নেকস মানে সাপ দে কিল এভরি স্নেক দেশি তারা যে সাপই দেখে সেই সাপকেই মেরে ফেলে বাট মোস্ট স্নেকস আর নট পয়জনাস কিন্তু দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাপ বিষাক্ত বিষাক্ত হয় মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে না মানে বেশিরভাগ সাপগুলি তেমন একটা বিষাক্ত হয় না দে ইট র্যাটস অ্যান্ড সাচ আদার ক্রিয়েটারস তারা অনেক সময় ইঁদুর খায় এবং অন্য পোকামাকড়কে খায় তারা সব সময় যে বিষাক্ত হয় এবং মানুষকে কামড়ায় তেমনটা কিন্তু নয় মানে সব জাতি ইফ ইউ ওয়েট ও কিল অল দি স্ন্যাক্স দি রেড শুড মাল্টিপ্লাই ইন নাম্বার্স অ্যান্ড ডেস্ট্রয় মোর অফ আওয়ার ক্রপস অ্যান্ড স্প্রেড ডিজিজেস লাইক প্লেগ তো সেখানে বলা হয়েছে যে এই যে উদাহরণটা আমি যে আগে বলছিলাম যে কিছু সাপ আছে যেগুলি ইঁদুর খায় এবং আমরা যদি ধরো যে সব সাপ আমরা যদি মেরে ফেলি আমরা যদি ইঁদুর যে যে সাপগুলি খায় সব সাপকে আমরা যদি মেরে ফেলি তাহলে ইঁদুরের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে এবং ইঁদুরের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে আমাদের খাদ্য শস্যগুলিকে তারা ক্ষতি করবে এবং সেখান থেকে প্ল্যাগ নামক একটা রোগও ছড়াতে পারে যে একটা রোগ যেটা ইঁদুরের মাধ্যমে ছড়ায় তো সেই ব্যালেন্সটার কথাই আগে আমি বলছিলাম যে টিকটিকি আর পোকামাকড়ের কথা বলে যে আমি ব্যালেন্সটার কথা বলছিলাম সেটা এখানে বলা হয়েছে ইভেন দ্য ইভেন দ্য পয়জনাস স্ন্যাক্স আর ইউজফুল টু আস ম্যানি মেডিসিনস আর মেড ফ্রম দেয়ার ভেনাম তারপর বলা হয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে যে বিষাক্ত বিষধর যে সাপগুলি থাকে সেগুলিও আমাদের জন্য অনেক ফায়দেমন্দ অনেক লাভবান অনেক লাভ হয় তাদের থেকে মানে এমন অনেক ওষুধ আছে যেগুলি সাপের বিষ থেকে বানানো হয় তারপর ইন জুলাই টু Uh, a group of five young students set up a snack helpline at Bhuvaneshwar and at Bhuvaneshwar and Katak to, Katak to rescue snakes in distress. So, in 2004, we had a group of young students who had a snack helpline that was called the name of the snack helpline. We can see this is the snack helpline. This is the snack helpline. তো ওরা একটা এনজিওর মতো বা একটা সংস্থার মতো বলা যায় সেখানে স্ন্যাক হেল্পলাইন বলে বানিয়েছিল এবং সেটা ছিল ভুবনেশ্বর আর কাটাকে যার মাধ্যমে ওরা যে সাপগুলি বিশেষ অসুবিধের মধ্যে থাকতো বা অনেক সময় অনেক অসুবিধের মধ্যে থাকতো সেই সাপগুলি করে রেস্কিউ করতো যেমন অনেক সময় আমরা দেখি যে সাপ অমুক জায়গায় আটকে পড়েছে অমুক জায়গায় অমুকটা হয়ে গেছে তো আমরা তখন ওই সাপটাকে মেরে ফেলি বা আমরা লোক জোর করে আমরা দেখতে থাকি ও কী করছে কি না করছে তো এই রকম সময় আমরা ওদেরকে যদি ফোন করি বা কোনোভাবে কন্ট্যাক্ট করি ওরা এসে সেই সাপটাকে রেস্কিউ করবে এরকম যেমন আজকাল তোমরা সাপের উদাহরণটা না বুঝতে পারলেও তোমরা কুকুরের উদাহরণ বুঝতে পারবে অনেক আজকাল এনজিও থাকে যেমন আগরতলাতে আমাদের আগরতলাতে প সাম বলে একটা এনজিও আছে সেখানে ওরা কুকুরদের রেস্কিউ করে মানে অনেক পশু পাখিদেরও রেস্কিউ করে আমার ঠিক ততটা জানা নেই তবে কুকুরকে ওরা বিশেষ করে রেস্কিউ করে কোনো কুকুরের কোনো সমস্যা হলে আমরা ওদেরকে কন্ট্যাক্ট করতে পারি এরকম 
दे आर ट्रीट इंजोर्ड स्नेक्स एंड रिटर्न दैम टू द वर्ल्ड दे गो टू प्रोफेसर सुशील दत्ता ए रेपटाइल्स एक्सपार्ट वैन दे नीड हेल्प और एडभइस तो तरा से सपगे जो असुविधे मध्य थकतो से सपगल के तरा रेस्क्यू करत से सप के चिकित्सा कर आर जंगले झेड़े दी तो। एदे एक प्रफेसर सहाज्य करत उनार नाम छो सुशील दत्त उन्नी एक रैपटाइल एक्सपार्ट रैपटाइल मान जो जीव जंतु तो रैपटाइल एक्सपार्ट छे तरपर एपर थे पाखी कथा आस Some varieties of birds were once wiped out by the farmers in a place because they were eating their crops. तो एक तो समो आय किचु शंखो पाखी दिर के कृषकरा एकदम तारीये दी चिलो कारण शे पाखी गुली उधर खावत दबन नष्ट माने विजय खाद्दो शशो गुली नष्ट करता एवं शे पाखी गुली एकदम शेष होए गये चिलो माने एकदम उधाव होए गये चिलो उस्तित्तो ही नहीं एमन होए गये चिलो. Insects and worms then increased a lot, and pesticides had to be used. अबोंग शे तार फॉले पाखिरा शुद्ध तो आर खाद्य शुष्क है खेतो ना पाखिरा पोका माकरो खेतो तो जे ही वही कृषक रा पाखी दर के तारीय दिए छे तो तो खान देखा जाए ते शेखने पोका माकरो अनेक बेरी के छे अबोंग शे गुली के मारा जनो आवर आवंदर पेस्टिसाइड वा ओशुदर बाबहर कोटा होए छे. These insects become resistant to them, and even stronger pesticides were made, but each had less effect. Finally, the farmers had to trap in other parts of the country thousands of the same types of birds they had earlier wiped out and released them in their farms. They realized that these birds ate the insects and worms. They were the good they do for the crops is more than the damage they cause. तो इखाने बाला हुए थे तार पर औषुध व्यवहार होते लगलो एवं पोका गोले रूपर औषुध पोरते पोरते तारा औषुध थे के रेलिस रेजिस्टेंट होते लगलो माने उधर आर कुनो फॉर्क पोरे ना ये रुकों उधर आर किचु गाय लगे नहीं रुकों में एक टक होए जाए जब मन अनेके थाके एक बार बोका दे माने अनेक के मन देख बे ट जिन्हें बार 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 बोल चेन उन्हें गाली दी चेन तार पर एक तो समय आशे मैंने उन्हें एक स्टूडेंट एरो मासे जो ओके यार कोनु किचु बोल ले और गाय लागे ना तो पोका माकर बोले वो इरोकुम होए गये चिलो उधर की ज्योतों बिशक्तो बाद ज्योतो मैंने स्ट्रॉंग औषधि दावना केरो उड़ा शोध जो करे शिक्षण तक के एने आवार तादर खेते शेगुली के छेरे दिलो एवं शिक्षण तक के शे पाखी गुली आवार शे पोका माकर गुली के खेते शुरू करलो एवं आवार सब किचो एक टा बैलेंस होलो एवं शिक्षण तक के उरा बुझते पालो जे पाखी गुली उधर फॉसले जेतु टू कोना खोती करे ताचे बेशी उधर शाहजु करे ये सब किच माने आम्रा कृषि का आम्रा मानुष बापाकी ये जे एक टा माने एक टा बैलेंस जे माने आमदर मध्य जे किच्छ एक टा कनेक्शन आचे एक टा जे बैलेंस आचे शिटा ये बोझनु चेष्टा करा होचे तार पर एसवीस बेस्ड कन्वर्सेशन ग्रुप अनाउंस्ड इन मे 2006 दैट 50 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम एक्सटेंस तार पर एक ता स्वीस बेस्ड कन्वर्सेशन ग्रुप चिलो एक ता कन्वर्सेशन माने जरा एक्टिविस्ट माने विभिन्न धारणे प्राकृतिक वा नेचुरल जीनिश के निया उरे एक्टिविस्ट माने काज करे एक ता सामाजिक संस्था में तो तारा तादर नाम चिलो स्वीस बेस्ड कन्वर्सेशन ग्रुप तारा दुहेते छोए शाले इटा अनाउंस क पंचास्ता स्पेसीज आमदें थे के एक्सटिंक्ट होए जाए एक्सटिंक्ट होए जाए एक्सिंग एक्सटिंक्ट माने की बोले शिटे के बिलुप्त हो प्राय माने प्रत्येक दो ही घंटा है पंचास्ता स्पेसीज अर्थात पंचास्ता पंचास धारणेर पोका माकोर बा पंचास धारणेर एक टा ऑर्गेनिज्म एक टा प्राणी आमदें पृथ्वी थे के बिलुप्त हो सिक्सटीन थाउजेंड एंड सिक्सटीन अरे सिक्सटीन थाउजेंड स्पेसीज़ आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एवं 
ষোলো হাজার স্পেসিসগুলি মানে বিলুপ্ত প্রায় হতে চলেছে অন দি ভোর্জ অফ এক্সটিংশন এক্সটিংক্ট মানে বিলুপ্ত এক্সটিংশন মানে বিলুপ্ত প্রায় হতে চলেছে তো তারা অ্যানাউন্স করেছিল যে পঞ্চাশটা স্পেসিস প্রায় প্রত্যেক দু ঘন্টায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং ষোলো হাজার স্পেসিস বিলুপ্ত প্রায় হতে চলেছে হিউম্যান উইংস ফর্ম অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ন্যাচার বাট উই আর অলসো ওয়ান এমং দ্য মিলিয়ন্স অফ লিভিং ক্রিয়েচার অন দিস প্ল্যানেট উই হ্যাভ টু লার্ন টু লিভ ইন গ্রেটার হারমনি উইথ দি ন্যাচার অল ক্রিয়েচার্স হেল্প ওয়ান অ্যান আদার ইন সাম ওয়ে উই অল ডিপেন্ড অন ইচ আদার উই নিড ইচ আদার ডিপেন্ড মানে ডিপেন্ড মানে কি ডিপেন্ড মানে হলো নির্ভরশীল আর নিড মানে দরকার তো আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা হিউম্যান বিং আমরা এই যে প্রকৃতির একটা বিশেষ একটা মানে বিশেষ একটা অংশ কিন্তু আমরা বিশেষ অংশ বলেই যে আমরাই সব কিছু এমনটা নয় আমাদের আরও যে অন্য অনেক অনেক মিলিয়ন বিলিয়ন যে প্রজাতি আছে সেই প্রজাতির মধ্যে কিন্তু আমরা আমরা একটা প্রজাতি যেমন বেড়াল একটা প্রজাতি কুকুর একটা বাঘ একটা হরিণ একটা সিংহ একটা টিকটিকি একটা সাপ একটা সেরকম একটা প্রজাতি কিন্তু আমরা তো আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে অনেকগুলি প্রজাতির মধ্যে আমরা একটা প্রজাতি এবং উই অল ডিপেন্ড অন ইচ আদার এবং আমরা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল অ্যান্ড উই নিড ইচ আদার এবং আমাদের একে অন্যকে প্রয়োজন যেমন আমরা মানুষ আমরা খ্যাত করি আমরা কৃষক তো সেই ক্ষেত্রে ওই যে পাখির এক্সাম্পলটা যদি পাখি না থাকে আমাদের খেতে পোকামাকড় হবে এবং আমাদের ফসল নষ্ট হয়ে যাবে তো এই রকম উই গট টু মাচ এগেন্স্ট দ্য এনভায়রনমেন্ট অফ উইচ উই আর অ্যান এলেভেন সাম পিপল স্টে অ্যাওয়েক টিল থ্রি অর ফোর ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড স্লিপ লং আফটার দ্য সান ইজ আপ অল দ্য রেস্ট অফ ন্যাচার গোস টু স্লিপ সুন আফটার দ্য সানসেট অ্যান্ড ওয়েকস আপ অ্যাট দি ক্রেক অফ ডন ডাউন তো এই এই কথাটা বলা হয়েছে যে আমরা প্রকৃতির প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে চলছি না আমরা মানুষ আমরা নিজেদেরকে অনেক একটা অন্যরকম কিছুই মনে করি একটা বিশেষ কিছু মনে করি আমরা অনেকেই থাকে যারা রাত্র তিনটে চারটে অবধি সজাগ থাকে ঘুমুই না আমরা তখন ঘুমুই যখন প্রকৃতি জেগে ওঠে অর্থাৎ সকাল যখন হয় যখন সূর্য ওঠে তখন প্রকৃতি জেগে ওঠে আমরা তখন ঘুমাই কিন্তু সেই যে পুরো প্রকৃতি সেটা সন্ধ্যা হওয়ার পর সূর্য ডোবার পরই শুয়ে পড়ে তো আমাদের প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলতে হবে এটাই বলা হয়েছে তারপর ন্যাচার হ্যাজ ইস নেচার হ্যাজ ইটস ওন রিদম অফ লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস অফ সাউন্ড অ্যান্ড সাইলেন্স অফ ওয়ার্ক অ্যান্ড রেস্ট অফ স্লিপ অ্যান্ড ওয়েকফুলনেস অফ এফার্ট অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন তো বলা হয়েছে যে নেচার হ্যাজ ইটস ওন রিদম রিদম মানে কি একটা তাল তো বলা হয়েছে যে প্রকৃতি নিজের একটা তাল আছে একটা নিজের একটা রিদম আছে এবং সেই রিদমটা হলো অফ লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস লাইট মানে আলো ডার্কনেস মানে অন্ধকার সেখানে প্রকৃতির আলো এবং অন্ধকারের একটা নিয়ম আছে সাউন্ড অ্যান্ড সাইলেন্স শব্দ আর সাইলেন্স মানে চুপচাপ তো শব্দ আর নিস্তব্ধতার একটা নিয়ম আছে অফ ওয়ার্ক অ্যান্ড রেস্ট কাজের একটা নিয়ম আছে বিশ্রামের একটা নিয়ম আছে অফ স্লিপ অ্যান্ড ওয়েকফুলনেস শোয়া বা ঘুমানো আর ওয়েকফুলনেস মানে জেগে ওঠা তো ঘুমানো আর জেগে ওঠারও একটা নিয়ম আছে অ্যান্ড অফ এফার্ট অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন এবং এফার্ট মানে কাজ করা বা কোনো কিছু প্রতি সময় দেওয়া এবং রিল্যাক্স করারও একটা নিয়ম আছে অর্থাৎ প্রকৃতির সব কিছুর একটা নিয়ম আছে দ্য ক্লোজার আওয়ার রিদম অফ লাইফ ইস টু দি ন্যাচারাল রিদম অফ দি ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আস দ্য হেলদি আর অ্যান্ড হ্যাপি আর উই শ্যাল বি এবং আমরা যত সেই প্রকৃতির কাছাকাছি বা প্রকৃতির নিয়মটা মেনে চলতে পারি দ্য ক্লোজার উই আর দ্য ক্লোজার আওয়ার রিদম অফ লাইফ টু দি ন্যাচারাল রিদম অফ দি ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আস আমাদের যে প্রকৃতির নিয়মের যত কাছাকাছি আমরা থাকব দ্য হেলদিয়ার হেলদিয়ার মানে স্বাস্থ্যবান হেলদি মানে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যবান অ্যান্ড হ্যাপিয়ার অর্থাৎ খুশি আমরা থাকব আমরা যত বেশি প্রকৃতি নিয়ম মেনে চলবো আমরা তত খুশি থাকব এবং আনন্দ এবং আনন্দিত এবং স্বাস্থ্যবান থাকব ফ্রেঞ্চিস অফ অ্যাসিস ইজ ফেমাস ইন হিস্ট্রি অ্যাস সামওয়ান হু লিভড ইন ভেরি ক্লোজ টু ন্যাচার he was uh, uh, he was such 
he was in such total harmony with that he was able to relate freely even with wild animals he once talked are he once talked to a wolf and persuaded him not to disturb the people of a village he used to talk to birds and fishes he would call the sun brother sun and the moon sister moon he was always happy because he was at peace with all the trees plants animals and insects around him to bola hoyeche je francis of assis ekjon byakti ebong uni khub bikkhato chilen itihashe karon uni prakritir khub kache chilen বলা হয় এবং বলা হয়েছে যে উনি এতটাই প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যতা করেছিলেন যে উনি যে প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক মানে আর যে ওয়াইল্ড অ্যানিমেলগুলি ছিল যে প্রকৃতির যে পশু পাখি ওদের সাথে উনি কথা বলতে পারতেন এবং উনি বলা হয়েছে একবার একটি উলফ অর্থাৎ ভেড়া না ভেড়া না ভাল্লুক হবে ভালুকের সাথে উনি একবার কথা হয়েছিলেন উনি একবার কথা বলেছিলেন উলফ অ্যান্ড পার্সিউডেড হিম নট টু ডিস্টার্ব দ্য পিপল অফ ভিলেজ এবং সেই উলফটাকে উনি বলেছিলেন যে সে যেন গ্রামের লোকেদের ডিস্টার্ব না করে বিরক্ত না করে তো মানে এটাই বোঝানো হয়েছে যে উনি প্রকৃতির সাথে এতটা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন যে উনি প্রকৃতির সৃষ্টি করা সেই প্রাণীটার সাথেও উনি কথা বলতে পারতেন এবং বলা হয়েছে হি ইউজ টু টক টু বার্ডস অ্যান্ড ফিশেস এবং উনি পাখি এবং মাছের সাথে কথা বলতেন হি উড কল দ্য সান ব্রাদার সান এবং উনি সূর্যকে সূর্য ভাই এবং সিস্টার মুন এবং চাঁদ বোন বা দিদি বলে ডাকতেন হি ওয়াজ অলওয়েজ হ্যাপি বিকজ হি ওয়াজ অ্যাট পিস উইথ অল দ্য স্ট্রিজ প্লান্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস অ্যান্ড অ্যান্ডসেক্স অ্যারাউন্ড হিম এবং উনি খুব খুশি ছিলেন কারণ উনি সবসময় এই যে পাখি গাছপালা পশু পাখি পোকামাকড় যে প্রকৃতির সব কিছুর সাথে উনি খুব শান্তিতে থাকতেন এবং উনি একাকার হয়ে মিলে মিশে থাকতেন এবং উনি খুব খুশি থাকতেন এবং সবার শেষে এটা বলা হয়েছে যে ম্যান ইজ এ পার্ট অফ ন্যাচার ম্যান ইজ এ পার্ট অফ ন্যাচার আমরা যে মানুষ ম্যান আমরা প্রকৃতির একটা পার্ট একটা অংশ অ্যান্ড উই লিভ বেস্ট ওয়েন উই লিভ ইন ক্লোজ হারমনি উইথ ইট এবং যেহেতু আমরা প্রকৃতির পার্ট তো আমরা আমাদের জীবনের সবচাইতে ভালোভাবে ভালোভাবে আমরা তখনই থাকব যখন আমরা এই প্রকৃতির সাথে মিলে মিশে থাকব এই ছিল গল্পটা আমি আশা করি বোঝা গেছে চ্যাপ্টারটার নাম ছিল লিভিং ইন হারমনি উইথ নেচার আমরা চ্যাপ্টার ওয়ান এবং চ্যাপ্টার টু দুটোই কমপ্লিট করেছি চ্যাপ্টারগুলি একটু বড় হয় তাই কমপ্লিট করতে একটু অসুবিধে হয় অসুবিধে বলতে কি একটু সময় লাগে তো দ্যাটস সেট আমি আশা করব তোমরা বুঝেছো কিছু না বুঝে থাকলে অবশ্যই নিজে কমেন্ট করে জানাবে ভালো থাকবে আমাদের আবারও দেখা হবে ভলিউন্টারিং চ্যাপ্টারের এক্সপ্লেনেশন নিয়ে চ্যাপ্টার থ্রি ভলিউন্টারিং এক্সপ্লেনেশনে আমাদের আবারও দেখা হবে ধন্যবাদ